വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാദമി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മള് ബി എച്ച് എസ് സി ബി എച്ച് എസ് സിയുടെ ബി ജി സി ജൂനിയർ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെയും അതുപോലെ ബി എച്ച് എസ് സിയുടെയും ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ പല സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും എക്സാം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സിലബസ് ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ജനറൽ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ നിന്ന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിന്റെ ലെവൽ ഓഫ് ടഫ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ നിന്ന് എത്ര മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്കണോമിക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വന്നത് അതുപോലെ കേരള റെനൈസൻസ് കേരള റെനൈസൻസിൽ നിന്നും അതുപോലെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് മാർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് അതുപോലെ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഇത്തരം ആക്ടുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കീമുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പോൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്കണോമിക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാ എല്ലാ പോർഷനിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എച്ച് എസ് ടി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ എച്ച് എസ് ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ ആറ് മാർക്കിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റെനൈസൻസിന്റെ നാല് മാർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്ക് അതുപോലെ ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് മാർക്ക് ഒരു മാർക്കിന്റെ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എങ്കിലും മോസ്റ്റ്ലി സിലബസിന് ഇപ്പൊ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലെവൽ ഓഫ് ടഫ്നെസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര അത്ര വലിയ ടഫ്നെസ് ഉള്ള എക്സാം ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചില സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാത്രം കുറച്ച് ലെവൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും കൂടുതലും കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരു മീഡിയം ലെവൽ അത്യാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഹിസ്റ്ററിയുടെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കേസിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ഏകദേശം ഈക്വൽ രീതിക്കുള്ള മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഞ്ച് മാർക്ക് റെനൈസൻസിന് അഞ്ച് മാർക്ക് അതുപോലെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ വെൽഫെയർ സ്കീമിന് അഞ്ച് മാർക്ക് ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനും അഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെനൈസൻസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിലബസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ നല്ല നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മാർക്സും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഓരോ മാർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മാർക്കിനും വളരെയധികം റാങ്കുകളുടെ വേരിയേഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് ഓരോ മാർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കവർ ചെയ്തു പോയാലേ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എച്ച് എസ് ടി മാത്സിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതുപോലെ റെനൈസൻസിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് വന്നത് അതായത് കേരള റെനൈസൻസിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വന്നു അതുപോലെ ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും
വന്നിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലി ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിലബസ് അനാലിസിസ് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് സാലി ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് പ്രിയാമ്പിൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ് കാരണം ഇവിടുന്ന് വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് സർവീസ് അണ്ടർ ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് അമെൻഡ്മെന്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്ക് തന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അതുപോലെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ കേരള റേഡിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി വായി വായിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഇത് തന്നെയാണ് റണേസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള സിലബസ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്കണോമിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലെവല് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കൽ ദ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ നാഷണൽ എമർജൻസി എന്ത സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രട്ടൻഡ് ബൈ വാർ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ ഓർ ആംഡ് റെബലിയൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി അതുപോലെ എൺപത്തി രണ്ട് ദ അമെൻഡ്മെന്റ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് മോസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമെൻഡ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ടഫ്നെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിച്ച് ഇയർ ദ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് വന്ന വർഷം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ദർ ആർ സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് അണ്ടർ പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് അബൌട്ട് ദ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിട്ടി വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ റിനൈസൻസിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെയും അവരുടെ കൃതികളുടെയും പേര് തന്നിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ജനറൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്രവായനയിലൂടെ ഒക്കെ മാത്രം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഓരോ സഭകളുടെ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം സമത്വ സമാജം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വർഷങ്ങളുടെ ബേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോദ്യവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബ
ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ സിലബസ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക്